，五哥，五弟，五师弟，五哥，五哥，五弟，五哥，五弟，五哥，五弟，五弟啊，五哥。死了！我在外面都看到了，娘，他们为什么要逼死爹爹？我知道，是为了义父，是不是？娘，坏人把我抓去，我都没跟他们说，义父在什么地方啊？你说，这些人你都要牢牢的记住，但是别心急着报仇，要慢慢的等下去。只不过一个都不要放过。娘，我不要报什么仇，我只要爹活。爹，爹，爹，我是无忌啊！爹，你看看我，爹，无忌，人死不能复生。娘，我要爹活过来，我要爹活过来。爹已经死了，这些人对我们孤儿寡母虎视眈眈。我看，我们还是把你义父的下落告诉他们。娘，不可以告诉他们，不可以告诉他们啊！如果娘不说，他们是不会放过我们的。娘，乖，听娘的话。寇文大师，您是这武林人尊重的前辈，谢逊的下落，我只说给你一个人听。这位请。善哉善哉，云施主都是早说出来了，张武侠也不会自尽了。谢逊，他就在。<笑>说清楚，他在哪儿？你说清楚啊！他就在那个地方，你们自己派人去找吧。他在哪儿？你说清楚啊！什么地方？该说的我都说了。你们到了那儿，就自然会找到金毛狮王谢逊。哎，他都说什么了？每次就你们两个人，你怎么没听清楚啊？娘，你把义父在什么地方告诉他们了吗？
你为什么要杀死我娘？你为什么要杀死我娘？不，不是，是他自己自尽的。母亲，我不哭，我不哭，我绝不会哭给你们这些恶人看的。阿弥陀佛，善哉善哉，发生此事实在是始料未及呀、啊！张武侠夫妇已然自尽，前世就一概不究了。老衲我告辞了，恕不远送。这一道我呀，各位是否要留下用膳？告辞了，告辞了，不辞了，不用了，我们不便留此，告辞了，走，请，走，走，走，走。缉毒，那师傅能不能救无忌啊？师傅，翠山，翠山，你拜我为师，临走时重托于我，可是我连你的独生爱子都保不住，我活一百岁有什么用？武当名震天下。又有什么用？师傅，无忌这孩子，难道就没有救了吗？你为师的功力只能救他一时，要想完全断根痊愈，除非，除非我的师傅绝远大师复生，把全部九阳真经传授于我，以阳。至阴，否则。哎，好好的叹什么气呀、啊？义父，我看你啊，真的是老了，没力气了，连棵树都打不倒了。无忌，你有所不知，刚才义父这一拳，是用了七股不同的劲力组成，有刚劲、阴柔，柔中带刚，刚中带柔，横出直送，内缩。这拳叫七伤拳。七伤拳，嗯，我看也不怎么。哇，义父你好厉害啊！义父，你教我七伤拳吧。嗯，不行的，不行的。义父，你教我七伤拳吧。啊，不说不行了。哎呀，义父，你教我吧。五弟啊，我告诉你，这七伤拳，每练一次，就会伤害自身的内脏一次。所谓七伤拳。每次要先伤了自己，再能伤及到敌人的。你义父就是在练七伤拳时，心脉受损，所以我有时候会兽性大发，难以抑制。哦，怪不得义父你没事儿就发疯呢。嗯嗯，那你还学不学啊？呃，不学了，不学了。没不行的。你说过了，学就一定要学的。义父，我不学了，学了会变成一个小疯子的。嗯，这就对了。哎
啊，一个小疯子和一个大疯子有什么不好啊？哎，我我不学了，我不学了，不去，不去啊，不学了，不去，你去哪儿了？哎呀，义父跟你开玩笑的，哎，不去。忍了十年了，一时冲动，毁了五弟夫妻之情，求师傅赐我一死，以求谢罪呀！废人，尽做废事，活着还有什么用啊？请师傅成全。胡说什么呀？天下事，明明自有定数。老天爷让你活着，必然有让你活的理由啊！可是，可是我毁了五弟的夫妻之情啊，更毁了他的遗孤啊！三弟呀、啊，师傅正为了无忌的事烦心呢、啊，你就别说了，啊！娘，爹，哎，啊，啊哎，啊，无忌，娘，娘，无忌，爹，啊啊，无忌。你爹娘已经死了，你要好好活着，学好了武功，为你爹娘报仇啊！啊！我不要报什么仇，我不要报仇！大伯，咱们放了那些坏人，赶快救了爹娘好吗？好吗？无忌，无忌，无忌，无忌，无忌！师公，好疼！不错，我们只能尽力而为了。至于他能活多久？要看老天爷对他的慈悲了。师傅，无忌侄儿病成这样，难道我们只有束手无策，听天由命了吗？到现在，也只有一个法子了。
通明谷，出也出不去，又不知道什么时候寒毒发作，闲着也是闲着，把爹娘还有义父教的武功复习一遍吧。王爷为平叛元乱贼，可招聘四方武士，诸位全是各地一流好手，为选才为用，必须通过比武方可入目。赵敏郡主即招募宴考官，凡能过关者，即纳为王府武士。无情，尉迟峰，原来是个哑巴。嗯，苦头陀来自西域花四子魔国。咪咪，你的武功日益精进了。这都是父王精心栽培女儿的结果
，你这张小嘴啊！<笑>王爷，请二人通过。兵在精，不在多，奉旨重用。是，你二人听着，自今日起，你们将一身绝学传授与郡主，不准藏私。遵王爷懿旨。怎么了？怎么还不睡觉啊？这么晚了来找我干什么啊？啊？哎，哎，哎，你去哪里啊？哎，喂！这是。师傅，无忌的孩子，难道真的没有救了吗？你为师的功力，只能救他一时。要想完全断根绝育，除非，除非我师傅绝远大师复生。把全部九阳真经传授，以阳制阴。师公曾经说过，玄冥寒毒要用九阳神功来驱除。九阳真经怎么会在白猿的肚子里呢？不管他，反正闲着也没事，练练看，没准还有用呢。
，你是在闯我功夫，用不着心慈手软的。来，这叫兵符验诈，得罪了。君主真是练武的奇才，一点即通啊！是吗？是九阳神功发挥效用。和我身上的寒毒相互冲击。无敌兄弟，师伯，师伯。师伯，无忌兄弟，发生什么事了？常玉春，常玉春，站住！你看。是怎么死的？人已经死了，不必多花精神去追究。啊、看着自己是无忌兄弟所写、啊，他一定还活着。可他人又在什么地方呢？常玉春，常玉春，啊啊，摊主，回光明岭总坛吧。本来带您来蝴蝶谷是找师伯医病的，可是现在我的伤不要紧，重要的是我要跟杨佐使好好谈谈。明教宗旨是推翻暴政元朝，而并非与峨眉敌对，直到武林纷争。你说什么？教主，弟子认为明教应以反元为先。住口！朱元璋，你只不过是小小凤阳分坛的坛主，我没有追究你被峨眉派灭坛之过，你还有什么资格跟我谈明教教义？嗯，我一笑，你不以为然吗？哎，没有啊，您是教主，您的话，明教弟子谁敢不从啊？哼，知道就好。峨眉派毁落凤阳分坛，灭绝老尼，新仇旧恨，我杨逍会找你一并算。教主，你们就这么袖手旁观吗？爹，布儿，是我要他们不准插手的。我的乖女儿有没有受伤啊？没有，就那几个小毛贼，哪还需要帮手啊？听到你的告急，爹都担心死了。到底怎么回事啊？女儿无聊下山玩嘛，碰到那几个毛贼，杀死了这位姑娘的父母，还在欺负她。所以，好啊，见义勇为，有你爹的遗传。姑娘，我回去吧。爹，爹，爹，你醒醒啊！姑娘，人死不能复生。你就不要太难过了。我爹娘死了，我没有地方可以去了。姑娘，你不是本地人吗？嗯、我叫小周，我和爹娘从塞外来中原玩，没想到会碰到山贼打劫，现在。现在就剩下我一个人了，我以后不知该怎么办呢？
爹，你看看，多可怜呢。那我们就，我们收了他好不好？一个人流落异乡，我怎么活下去呢？不如，不如我也……哎，小赵姑娘，你可千万不要想不开啊！爹，我求你了。我们就收留他嘛！你跟你娘一样善良，爹怎么会不答应呢？我就知道爹会答应的。小赵，过来。哦。你父母我会找人安葬的，从今以后你就好好的服侍小姐，明白了。老爷肯收留，小赵感激不尽，谢谢老爷，谢谢小姐娘说，光明顶有机关暗门通往密道，到底在哪儿啊？不等到天亮再走。伤已经好了，不想多留片刻，我必须回去重整凤阳分坛。我理解你的心情，其实我所认识的杨潇不是那种顽固无理的人，就是因为纪小福，一个他钟爱的女人，使他整个人变了。一个主事者，必须要有开阔的胸襟、广阔的视野。只有如此，才能成大事、立大业。杨潇，邪公报私怨，明教恐怕要毁在他的手里啊！为父王保重了啊！诸贤弟保重，嗯，长贤弟保重。四本真经我已经练了三本了，还剩下最后一本。小周，帮我打盆水。小张，小张，这丫头跑哪儿去了？你到我爹房里干什么？我是来看看老爷有没有换洗的衣服，洗衣服啊，那是金衣房王嬷嬷的事儿，应该轮不到你呀、啊。呃，呃，老爷对小昭好，小昭只想帮老爷做点事儿，尽点心力。这理由我听不下去，你是不是想偷东西？没有，没有啊。
，老爷和小姐好心收留小昭，小昭感激不尽，我怎敢做出对不起你们的事呢？好，没有证据，我不能把你怎么样。不过，你最好不要让我抓到把柄。自然，我还不知道怎么运用这卷元神功。哎，最起码每天照经修炼啊，至少可以把我身上的寒毒驱光了。为了向娘交代，我早就跟你翻脸了。空心的小昭，小昭，这丫头越来越不像话了，床铺也不收拾了。
要铺床，铺床。嗯，刚才我怎么没看到你啊？哦，我我嗯，我我嗯，你这丫头越来越诡异了。我我我我。小姐，你我不知道你在搞什么名堂，不过爹常说，防人之心不可无物。哦，这样你就做不了怪。九阳神功啊！好，再来。哎，怪了，我的九阳神功练成了没有啊？管他呢，只要不没事发冷就行了。哎，喂，也算替我庆祝是吧？嗯，对了。我在这里这么久，也没见过苹果，你在哪儿找到的？醉意春风。极大的机缘，不知道千百年以后，是否又有人凑巧来到此处，再得到这本经书呢？我要回我大地，我回一点土路，但愿见你笑容，让我有始有终。不要回我大地，我回一点土路，但愿见你笑容，让我有始有终。好久没有看过诗人了，先回武当再说。
叔，我全身好痛啊！小子，算你命大，你捡回了一条命。我多谢大叔救了我。这儿啊，是红梅山庄，救你的是我家小姐。怎么样，肚子饿了吧？哎，大叔，嗯，你要说什么？小姐救了我，于情于理，我也该去跟小姐叩谢救命之恩才是。算你懂事，跟我来。啊，这边。行。不许叫。小兄弟，你伤好了吗？我，小姐在跟你说话呀。我姓朱，叫九真，你呢？我怎么突然变得这么没用，手脚嘴巴都不听使唤了？小兄弟，你要是不想回答，那我也不勉强你了。哦，我叫张无忌。张无忌，嗯，挺高雅的名字啊。你一个人能打死我的狗，想必是位世家弟子了。河门河畔又怎么一个人来到红梅山庄？你的家人呢？我我……嗯，你不想说？不，我是。孩子，你长大了之后，要防着女人骗你。越是好看的女人，越会骗人。哎，你怎么又不说话了？哦、啊，我没学过武。我只是有点蛮力而已。我父母早死，我是个孤儿，所以我没有亲人，我四处流浪。我是漫无目的才到这里来的。真是好可怜。来到屋里去。你怎么了？我，我浑身肮脏不堪。我不敢进小姐的闺房。说的也是，乔福。哎，你带无忌公子去梳洗一番，换些像样的衣服。是小姐，小兄弟，跟我来。真儿。干嘛老是让我讨好张无忌啊？我一看到他就恶心。爹自有用意。爹，听爹的，不准违背。嗯、是。哎，我家小姐长得很美吧？说实话呀，在我的印象当中，任何一个男人见到我家小姐，谁都会魂不守舍、神魂颠倒啊！来。谢谢啊，小姐呀、啊，眼光高，双十年华一直都没有意中之人呢。哎，小兄弟啊，我看小姐对你的印象还不错哎。哦，真的吗？哎，大叔都这把年纪了，还能跟你说假话？哎呀，不过怕就怕老爷。老爷怎么样？老爷是惊天一笔朱长林啊，他在江湖上也是响当当的人物啊。老爷常说，小姐要嫁的，一定是名门正派之后。小兄弟啊，我看，你是没指望喽。我是，<笑>你是什么呀？我瞧你呀、啊，是个默默无名的穷小子。我，是，大叔说的是。乔福叔，小姐要你带张无忌去练武场。知道了。真洁
姐，你的阴阳指功夫又精进了不少啊！我再怎么练，也比不上你武家兰花符学手的一符啊！哎，大名鼎鼎的雪岭双珠，每个月初五在红梅山庄切磋武艺，多年来一直难分高下。所以啊，我说你们俩是一样的威风厉害。哼，我自己一个人在家瞎琢磨，哪比得上你们兄妹俩有商有量的进步快啊、嗯？这倒是实话。不说一日千里呀、啊，至少也有百里，是不是啊，师哥？呃，啊、呃，其实表妹有两位师傅，舅父舅母一同洗脚，我想加一师一定会强过我们的。我们的。你的师妹自然是亲过表妹了。哎，表妹亲，师妹也亲，手掌是肉，手背也是肉，不分彼此。小姐，张无忌，你过来。来，我给你介绍一下，他叫魏碧，是我的表哥。嗯。这位小姐，她叫武清音。她就是我刚才跟你说的，她一掌打死我的西域獒犬。哦，一掌。嗯，这位张兄弟武功一定很了得，可不可以让我来考考他？好啊，正好让他领教一下你们武家的绝学，这不是很好吗？拳脚无眼，还请问张兄弟师傅是谁？哪一派的门下？我自幼父母双亡，流落江湖，没学过什么门派的武功，只是小时候，我爹爹教过我一点。哦，那你爹爹叫什么名字？是哪一派门下的？我不能说，没关系。那你先接我三招试试。我不想跟你打。表哥的武功很高，你根本不用想胜他。你只要挡他三招，就算是给我争个面子，好不好？小姐吩咐，不敢不从。就算无忌挨几下拳脚也没关系的、嗯。好，张兄弟，接招吧。啊武器，还招啊你！呀！来得好，来得好！哼，好个狗吃屎！郑姐口口声声说她武功了得，一口一个佩服她。我看呐，只不过是草包一个，吹过头了。好，今日我就去送了性命。也不能让朱小姐丢脸，魏公子，请教了。哦，来真的，出招！哎呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，